Ciao a tutti gli amici di KS in Lab, oggi nuova recensione e parliamo dell'update 3.0 di Ronan Phantom. Con l'aggiornamento 3.0 di Phantom eh, questo strumento fa un ulteriore passo avanti. Fa un ulteriore passo avanti perché viene introdotto principalmente, cioè la principale novità di questo update è un nuovo model expansion che viene chiamato Enzyme. Si può installare chiaramente in maniera opzionale, quindi un'espansione da 149 dollari che è installabile a discrezione dell'utente qualora fosse interessato a questa nuova aggiunta che viene fatta appunto a Phantom. Si può comunque aggiornare lo strumento alla versione 3.0 a prescindere dall'espansione quindi comunque vengono introdotte delle migliorie dei bug fix vengono introdotti tre nuovi effetti quindi quelli ci sono per tutti la principale novità appunto è questa nuova espansione opzionale che costa 149 dollari Cos'è praticamente Enzyme? Allora, Enzyme è un sintetizzatore, ovviamente potremmo descrivere un sintetizzatore dentro un sintetizzatore, come abbiamo visto eh, precedentemente, adesso penso che qua sopra riuscirete a vedere, se noi ci posizioniamo su una qualsiasi scena, eh, se partiamo comunque da quello che è la situazione standard, diciamo come se fossimo su un pianoforte, se ci spostiamo su lo schermo, e andiamo dove c'è la tipologia eh, possiamo scegliere appunto i model precedentemente Roland con un altro aggiornamento aveva rilasciato Jupiter 8, Juno 106, SH101 e GX8P che sono appunto in questa schermata dove c'è model e nel banco noi possiamo scegliere Jupiter 8, Juno 106, GX8P, SH101 e come per questi strumenti cioè quindi come per queste aggiunte eh, Jupiter 8 eccetera eccetera che si possono posizionare eh, su tutte e 16 le zone di Phantom, anche Enzyme, qualora venisse acquistata e installata, è utilizzabile comunque su tutte le parti, quindi è possibile creare eh, delle eh, scene composte da più parti di Enzyme o comunque Enzyme e eh, altri suoni all'interno di Phantom. Non è vincolata a una singola parte come succede con il V-Piano che è utilizzabile solo su parte 1 e il Virtual Tone Wheel che è utilizzabile solo su parte 2. Si può aggiungere più di una parte eh, all'interno della nostra scena quindi creare delle situazioni molto più complesse.
volta selezionato Enzyme, con questa espansione vengono chiaramente aggiunte dei ton, cioè nel senso comunque dei ton che sono comunque classificati sempre nelle varie eh, categorie e eh, ovviamente possiamo muoverci all'interno di tutto quello che è, vediamo che abbiamo praticamente 113 ton più uno inizializzato sempre con il, motore, il modello Enzyme e eh, anche una ventina di scene che poi vabbè quelle possono essere installate o meno a seconda del se ne abbiamo bisogno o meno comunque questi si installano e anche le scene io le ho installate sul banco B abbiamo 20 scene eh, composte da più layer realizzate appunto con la nuova tecnologia comunque un nuovo model enzyme adesso torno momentaneamente su una inizializzata così da avere una parte singola allora zone view model enzyme anche come per i vari model quindi se ci spostiamo su xh jx 8 p juno eccetera eccetera anche in questo caso il pannello cambia colore quindi diventa viola Se ci muoviamo all'interno di eh, parameter, quindi o qui o qui perché è stato raddoppiato comunque eh, all'interno dello schermo di Phantom, possiamo entrare nell'editing di eh, Enzyme. Allora, partiamo dall'inizio ed è di base ehm, possibile comporre il suono da due layer e fare un mix tra le due parti ed è eh, fondamentalmente un synth wavetable. Vediamo che nelle due parti dello schermo possiamo scegliere le varie wave, e sono diverse, possiamo cioè, fare un blending comunque della parte A del layer 1 e del layer 2, possiamo inoltre disegnare le nostre wave, possiamo modificare il suono in questa zona denominata shape quindi il suono è in continuo morphing eh, si può scegliere la velocità si può scegliere la, la wave quindi la forma d'onda cioè il, il modello ne vediamo che abbiamo qua veramente tanti quindi addirittura anche la r di roland tanto per dire e quindi il suono step LFO, quindi eh, uno dedicato all'oscillatore e l'altro al filtro amplificatore. Possiamo fare appunto delle modifiche. Abbiamo vabbè, la sezione del filtro dell'amplificatore e appunto del, comunque tutta la parte che abbiamo soisa, quindi filtro, eh, amp, sviluppo e poi la sezione degli effetti.
SE con i quattro model Jupiter Juno, JX8 P, SH101, Roland porta la storia dentro Phantom, quindi una buona parte di storia con dei synth ehm, classici, quindi eh, strumenti che hanno fatto appunto la storia del marchio, qui introduce un qualcosa che non aveva fatto precedentemente, quindi è una novità. Allora, può non essere una novità in senso assoluto, perché comunque eh, di synth eh, wavetable comunque ne, ce ne sono, comunque sì a livello di eh, plugin VST di altre marche o comunque di sintetizzatore di altre marche. Ovviamente qui stiamo parlando di Phantom, quindi è un qualcosa in più che c'è all'interno di questo strumento, quindi innanzitutto partiamo dal presupposto che eh, ok è opzionale, ok è a pagamento, però c'è sempre un discorso di eh, continua espansione dello strumento, quindi il progetto Phantom, che viene definito piattaforma Phantom, viene continuamente espanso nel corso degli anni, quindi questo è uno strumento che è stato presentato a settembre del 2019 e nonostante tutto a gennaio del 2022 siamo arrivati alla versione 3.0 e viene eh, fatto un altro update importante eh, sicuramente ce ne saranno altri nel tempo perché comunque una macchina sempre in continua espansione quindi eh, questo update aggiunge ulteriormente potenza allo strumento e il poterlo combinare sia come eh, parte all'interno della scena sia come effetti perché si può utilizzare anche eh, addirittura nella parte quando si sceglie il filtro quindi se noi andiamo in parametri e scegliamo il filtro, si può eh, anche eh, sempre scegliere la tipologia di filtro, quindi possiamo sempre utilizzare un filtro del Jupiter, possiamo utilizzare il filtro modellato Moog, possiamo utilizzare il filtro eh, del Prophet, possiamo andare, se andiamo nella sezione effetti, si può scegliere anche il chorus del Juno, quindi è possibile in ogni caso combinare quello che sono oh, delle funzioni diciamo comunque delle cose più classiche quindi come i filtri e gli effetti dei synth storici a, una, a un sintetizzatore molto più recente molto più moderno e, e anche imprevedibile comunque si può veramente tirar fuori qualcosa di particolare vi ricordo che comunque ci saranno già online le due demo una dedicata alle scene un paio realizzate da me e alcune comunque sono le scene già presenti all'interno dell'update un altro video dedicato ai ton comunque che sono eh, già presenti all'interno eh, della macchina quando si va a installare eh, l'aggiornamento
ricordo che appunto te potete acquistare l'espansione come Lifetime Key oppure con l'abbonamento annuale eh, di una determinata tipologia di eh, Zen Cloud eh, avete poi a disposizione due strumenti installabili io consiglio comunque di eh, acquistarsi lo strumento come lifetime key perché comunque se eh, non è un qualcosa che vi interessa potete farne a meno se è un qualcosa che comunque vi, ehm, vi può tornare utile e eh, questo è veramente una, un update interessante per chi fa tanto sound design secondo me eh, e per chi vuole un qualcosa di un pochino più moderno per quanto riguarda questo strumento quindi sì tutta la parte sample sì ok tutta la parte storica ma voglio anche qualcosa che ehm, bilanci un po la situazione quindi se da una parte ho un Jupiter 8 posso avere un qualcosa di un pochino più moderno e quindi eh, addirittura anche combinarli è un model veramente interessante e ehm, e porta Phantom davvero a un altro step ancora più avanti rispetto a quello che era già con gli ultimi update. Um, quindi io invito sicuramente tutti a acquistare questa espansione se siete interessati ovviamente a lavorare sul suono, se può essere un qualcosa che vi interessa, perché in ogni caso comunque eh, come le altre espansioni va a occupare la memoria all'interno di Phantom, quindi se non è un qualcosa che Ehm, può servirvi potete anche eh, eventualmente valutare l'acquisto o meno in base anche a ehm, future espansioni che arriveranno no? tanto per dire se invece volete lavorare sul discorso di sound design questo è molto molto interessante e permette un, un qualcosa comunque di manipolare il suono in una maniera che su phantom non era possibile io ringrazio roland per il supporto perché Ovviamente questo video è realizzato in collaborazione con Roland, che è uno dei partner di DKS Synth Lab. Noi ci vediamo alla prossima recensione, sempre su DKS Synth Lab. Ciao, alla prossima!